ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங் எவ்ரி திங் யூ நீட் டு நோ அங்க இந்த மாதிரி वीडियोस போடுறதுக்கு ஃபைனான்ஷியலா நீங்க சப்போர்ட் பண்ணனும் நினைச்சீங்களா கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல இருக்க லிங்க் மூலமா க்ரௌட் ஃபண்டிங்ல உங்களால முடிஞ்ச அமௌண்ட்ட டொனேட் பண்ணி எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம் ஹலோ நண்பா நம்மள நிறைய பேருக்கு வந்து பிசினஸ் பண்ணா லட்ச லட்சமா சம்பாதிக்கலாம் தெரியும் ஆனா உங்க பிசினஸ அந்த லெவலுக்கு கொண்டு போறதுக்கு நிறைய கஷ்டப்பட வேண்டிய இருக்கும் அந்த காரணத்தினாலதான் நிறைய பேர் பிசினஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஆனா இந்த மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் மாதிரி இல்லாம சில பேர் வந்து தைரியமா பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டிசைட் பண்ணுவாங்க இது ரொம்ப நல்ல விஷயம்தான் ஆனா ப்ராப்ளம் என்னன்னா அவங்களால அவங்களோட பிசினஸ அந்த சக்சஸ்ஃபுல்லான லெவலுக்கு கொண்டு போக முடியறது இல்ல அவங்களோட டைம் எனர்ஜி மணி எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணி கூட அவங்களோட பிசினஸ் பேமஸ் ஆக முடியறது இல்ல ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னா அவங்க பிசினஸ் ரன் பண்றதுல சில மிஸ்டேக்ஸ் பண்றாங்க இந்த மிஸ்டேக்ஸ் தான் அவங்களோட டைம் எனர்ஜி மணி எல்லாத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணிடுது சில பேருக்கு வந்து அவங்க பிசினஸ பத்தி திரும்ப நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு லாஸ் ஆகும் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் பத்தி சொல்ல போறேன் இந்த கமாண்ட்மெண்ட்ஸ உங்களோட பிசினஸ்ல அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களால பெரிய லெவல்ல ஒரு நினைச்சீங்க அப்ளை பண்ண ஆரம்பிங்க இப்ப நம்ம இந்த சென்ஸ பத்தி டீடைலா பாக்கலாம் சென்ஸ்ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா கண்ட்ரோல் இப்ப நீங்க இமேஜின் பண்ணுங்க ரெண்டு விவசாயிங்க இருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து அவரோட நிலத்திலேயே விவசாயம் பண்ணி அதுல இருந்து வர நெல்லை வித்து அவரோட ஃபேமிலியும் ரன் பண்றாரு ஆனா இன்னொருத்தர் வந்து வேற ஒருத்தரோட நிலத்துல விவசாயம் பண்ணி அதுல இருந்து சம்பாதிக்கிறத வச்சு அவரோட ஃபேமிலிய ரன் பண்றாங்க இப்ப நீங்களே சொல்லுங்க பிசினஸ் ஆஸ்பெக்ட்ல பார்த்தோம்னா இவங்க ரெண்டு பேர்ல யார்கிட்ட அதிகமா கண்ட்ரோல் இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேர்ல யாரால் அவங்களோட பிசினஸ் கண்டினியூஸா நடத்த முடியும் கண்டிப்பா அவரோட நிலத்திலேயே விவசாயம் பண்றவராலதான் அவரோட பிசினஸ் கண்டினியூஸா நடத்த முடியும் ஏன்னா அவர்கிட்ட தான் சொந்தமா நிலம் இருக்கு இதனால அவரோட பிசினஸ் நடத்த டோட்டல் கண்ட்ரோல் வந்து அவர்கிட்ட தான் இருக்கு இன்னொருத்தர் வந்து வேற ஒருத்தரோட நிலத்துல விவசாயம் பண்றதுனால அவர்கிட்ட எந்த கண்ட்ரோலுமே இல்ல திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து அந்த நிலத்தோட ஓனர் வந்து உன்னை இனிமே இந்த இடத்துல விவசாயம் பண்ண விட மாட்டேன் நான் வேற ஆள் கிட்ட கொடுத்துட்டேன்னு சொன்னா அவரால் எதுவுமே பண்ண முடியாது அவரோட பிசினஸ் தொடர்ந்து நடத்தவே முடியாது அடுத்து ஒரு நிலம் கிடைக்கிற வரைக்கும் அவரால் சம்பாதிக்க முடியாது இதெல்லாம் வந்து அவரோட பிசினஸ் நடத்துறதுக்கு டோட்டல் கண்ட்ரோல் வந்து அவர்கிட்ட இல்லாததுனாலதான் நடந்தது அதனால இந்த ஃபர்ஸ்ட் கமாண்ட்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் நடத்துறீங்கன்னா உங்ககிட்ட தான் மேக்சிமம் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் ஏன்னா உங்ககிட்ட கண்ட்ரோல் இருந்ததுனா உங்களோட பிசினஸ் பெரிய லெவலுக்கு கொண்டு போக முடியும் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ரெண்டு காமெடியன்ஸ் இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நல்ல காமெடி ஷோஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களோட காமெடி ஷோஸ் வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா ஸ்டார்டிங்ல வந்து அவங்க வேற ஒரு சேனல்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதனால அவங்க கிட்ட எந்த கண்ட்ரோலுமே இல்ல நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகலாம் நினைச்சா அவங்களால முடியல அதனால அவங்க தனியா ஒரு சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க தனியா ஒரு சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுல அவங்களோட காமெடி ஷோஸ் பண்ணும் போது அதையும் நிறைய பேர் என்ஜாய் பண்ணாங்க அவங்களோட பிசினஸ்லயும் அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் இருந்தது இதனால நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம எந்த பிசினஸ் பண்ணாலும் அதுல மேக்சிமம் கண்ட்ரோல் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கணும் அப்பதான் வந்து எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் இல்லாம நம்மளோட பிசினஸ் நடத்த முடியும் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஜாபுக்கு போனா கூட அந்த ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் மட்டும் நம்பிட்டு இருக்காதீங்க சைட்ல ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னொரு ஒரு இன்கம் சோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க அப்பதான் உங்களை வந்து உங்க ஜாப்ல இருந்து தூக்கிட்டா கூட உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல உங்களோட பிசினஸ் வச்சு மெயின்டைன் பண்ண முடியும் இதனால நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் கமாண்ட்மெண்ட் படி நம்மளோட லைஃப் அண்ட் பிசினஸ் டோட்டல் கண்ட்ரோல் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கணும் சென்ஸோட செகண்ட் கமாண்ட்மெண்ட் வந்து என்ட்ரி இந்த கமாண்ட்மெண்ட் வந்து நம்மள ஒரு முக்கியமான கொஸ்டினை கேட்க சொல்லுது இப்ப நீங்க வந்து ஒரு பிசினஸ் ரன் பண்றீங்க அதே மாதிரி ஒரு பிசினஸ் இன்னொருத்தரால எவ்வளவு ஈஸியா ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் இத பத்தி நீங்க கண்டிப்பா யோசிக்கணும் நீங்க நடத்துற மாதிரியே ஒரு பிசினஸ் இன்னொருத்தரால ஈஸியா கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அவங்க உங்களுக்கு ஒரு காம்படிஷன் ஆயிருவாங்க இதனால உங்களோட பிசினஸ் மார்க்கெட்ல உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் குறைஞ்சிரும் நீங்க கிரியேட் பண்ற பிசினஸ் காப்பி பண்றதுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கணும் அந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரணும் அவங்களுக்கு எவ்வளவு ப்ராப்ளம்ஸ் வருதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நல்லது ஏன்னா அதிகமா எஃபர்ட் போட்டு அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும்னு நிறைய பேர் நினைக்க மாட்
எல்லாருமே பொருளை வாங்கிட்டு போவாங்க கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமா அந்த ஏரியால இன்னொரு ஒரு ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர்ஸ் வருது ஏன்னா ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர்ஸ் ஓபன் பண்றதுன்ற ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாராலையும் பண்ண முடியும் இதனால ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருமே உங்க கிட்ட வாங்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க இப்ப பாதி பேர் வந்து அங்க போய் வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க அங்க இருக்கவங்களும் உங்க கடைக்கு வரணும்னு நீங்க டிஸ்கவுண்ட் போடுவீங்க அதே மாதிரி அவங்களும் போடுவாங்க இதே மாதிரி பண்றதுனால எல்லாருக்குமே ப்ராஃபிட்ஸ் குறைஞ்சிரும் இதெல்லாம் ஏன் நடந்தது நீங்க பண்ற பிசினஸ் வந்து அதாவது ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர்ஸ் வைக்கிறது வந்து எல்லாராலையும் ஈஸியா பண்ண முடியும் அதாவது இந்த பிசினஸ்ல ஈஸியா எல்லாராலையும் என்டர் ஆக முடியும் இதனால நீங்க ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்க பெரிய லெவல்ல ஒரு பிசினஸ் கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சாலே எல்லாரும் பயப்படணும் ஏன்னா அந்த பிசினஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கணும் நீங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும் அப்பதான் உங்களோட பிசினஸ் வந்து உங்களை ஒரு மில்லியனரா மாத்தும் இல்லைன்னா அதிக காம்படிஷன்னால உங்களோட ப்ராஃபிட்ஸ் போயிடும் இதனால நீங்க பெரிய லெவலுக்கு போக முடியாது இதனால செகண்ட் கமாண்ட்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்க கிரியேட் பண்ற பிசினஸ் வந்து அடுத்தவங்களால ஈஸியா காப்பி பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்கணும் அப்பதான் வந்து உங்களால பெரிய லெவல்ல ஒரு பிசினஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும் இத வந்து இலான் மஸ்க் வந்து ரொம்ப நல்லா ஃபாலோ பண்ணிருக்காரு நீங்க இலான் மஸ்க் மாதிரி ஸ்பேஸ் எக்ஸ் டெஸ்லா சோலார் சிட்டி இந்த மாதிரி பெரிய லெவல் கம்பெனிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கனாலே அப்பா என்னால முடியாதுப்பா அந்த மாதிரி ஒரு தாட் வருது இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு பிசினஸ் கிரியேட் பண்ணீங்கனாலா நீங்க ஹியூஜ் லெவல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா மாற முடியும் சென்ஸ்ல थर्ड கமாண்ட்மென்ட் வந்து नीड இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கமாண்ட்மென்ட் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பிராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு தான் ஒரு பிசினஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஆனா நீங்க வந்து ஒரு பிராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி அது மூலமா கிரியேட் பண்ற பிசினஸ் வந்து பீப்பிள்க்கு எந்த யூஸுமே தரலனா அந்த பிசினஸை நீங்க கிரியேட் பண்ணாமலே இருந்திருக்கலாம் ஏனா மக்களுக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அத தான் அவங்க வாங்குவாங்க இன்னைக்கு நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கிரியேட் ஆகுது ஆனா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னவா இருக்குனா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கிரியேட் பண்ற ப்ராடக்ட் வந்து பீப்பிள்க்கு தேவையே இல்ல அவங்களுக்கு யூஸே இல்லாத ஒரு விஷயத்தை அவங்க கிரியேட் பண்றதுனால தான் அவங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா மாற முடியறது இல்ல நீங்க உலகத்துல இருக்க பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரியை பாத்தீங்கன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரி எல்லாமே ஒரு பெரிய ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிருக்கும் நீங்க டெலிகம்யூனிகேஷன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியை பத்தி பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல மனுஷங்க எல்லாருமே நேர்ல தான் மத்தவங்க கிட்ட போய் பேச முடியும் இது எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா இருந்தது அவங்க டெலிபோன் ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சு அவங்க இருந்த இடத்துல மத்தவங்க கிட்ட பேசுற டெக்னாலஜியை கிரியேட் பண்ணி அது எல்லாருக்குமே யூஸ் ஆனதுனாலதான் அந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு ஹியூஜ் சக்சஸ் கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சது அதனால நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்கன்னா அந்த பிசினஸ்னால பீப்புளுக்கு ஏதாவது யூஸ் இருக்கான்னு பாருங்க உங்களோட ப்ராடக்ட் மூலமா அவங்களோட ப்ராப்ளம் ஏதாவது சால்வ் ஆகுதான்னு பாருங்க அப்பதான் நீங்க வந்து அந்த பிசினஸ் ஸ்டார்டே பண்ணணும் இல்லைன்னா நீங்க ஒரு யூஸ்லெஸ் ப்ராடக்ட தான் கிரியேட் பண்ண போறீங்க அதனால இந்த விஷயத்த நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன தேவையோ அதான் நீங்க ப்ரொவைட் பண்ணணும் இல்லைன்னா உங்களோட பிசினஸ் வந்து பெரிய லெவல்ல போக முடியாது சென்ஸோட போர்த் கமாண்ட்மெண்ட் வந்து டைம் இப்ப நீங்க ஒரு பிசினஸ் கிரியேட் பண்றீங்க அந்த பிசினஸ் மூத்தா ரன் ஆகிறதுக்கு எப்பயுமே நீங்க அங்க இருக்க வேண்டிய இருந்ததுன்னா நீங்க ஒரு பிசினஸ் கிரியேட் பண்ணல ஒரு பெரிய ஜாப் கிரியேட் பண்றீங்க இந்த தப்ப தான் நிறைய பேர் வந்து ஒரு பிசினஸ் கிரியேட் பண்ணும் போது பண்றாங்க அவங்களோட டைம் பணத்துக்கு சம்பாதிக்கும் முடியும்ங்க <laughs> நினைக்கிறீங்க <laughs> 
அதாவது ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியும் இதனால சாப்ட்வேர் ஒரு தடவை கிரியேட் பண்ணா போதும் அதே வந்து நிறைய பேருக்கு சேல் பண்ணலாம் அப்பப்ப அப்கிரேட்ஸ் கிரியேட் பண்ணா மட்டும் போதும் இன்டர்நெட்டோட ஹெல்ப் மூலமா அதை ஈஸியா ஸ்கேல் பண்ணி வேர்ல்டு வைடு இருக்க கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட கூட நீங்க ரீச் பண்ண வைக்க முடியும் ஆனா அதுவே நீங்க ஒரு ஹோட்டல் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அதை வந்து ஸ்கேல் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படணும் ஏன்னா ஹோட்டல்ன்றது ஒரு பிசிக்கலான பிளேஸ் அதே மாதிரி ஒரு பிளேஸ இன்னொரு இடத்துல கிரியேட் பண்றது கஷ்டம் இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணதான் பிரான்ச்சைசிங்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இந்த மாதிரி பிசிக்கல் பிஸ்னஸ் நீங்க ஸ்கேல் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த கான்செப்ட யூஸ் பண்ணலாம் ஆனா எக்ஸாக்டா நீங்க நினைக்கிற மாதிரியே அவுட் புட் கிரியேட் பண்ணணும் நினைக்கிறது ஒரு கஷ்டமான விஷயம் இதனால நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது அந்த பிசினஸ் ஈஸியா ஸ்கேல் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க அப்பதான் உங்க பிசினஸ் பெரிய லெவலுக்கு கொண்டு போக முடியும் இதெல்லாம் வந்து த மில்லினியர் ஃபாஸ்ட் லைன் பை எம் ஜே டிமார்கோ இந்த புக்ல இருந்து தான் படிச்சு சொல்லியிருக்கேன் இந்த புக்கை நீங்க வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு அங்க இருந்து நீங்க வாங்கிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க சேனல்ல இருக்க அதர் வீடியோஸ் நீங்க இங்க கிளிக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் எங்களை நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு அங்க இருந்து நீங்க எங்களை இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபாலோ பண்ணலாம் நாங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸ் போடுறதுக்கு பினான்சியலா நீங்க சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல இருக்க லிங்க் மூலமா க்ரௌட் ஃபண்டிங்ல உங்களால முடிஞ்ச அமௌண்ட் டொனேட் பண்ணி எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம் கடைசியா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச